वचनम वचनम तिरुवचनम येशु अरुलिय तिरुवचनम वचनम वचनम तिरुवचनम येशु अरुलिय तिरुवचनम യേശുവിൽ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അൻപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പത്താം തിരുവചനം ദൈവമേ നിർമ്മലമായ ഹൃദയം എന്നിൽ നീ സൃഷ്ടിക്കണമേ അചഞ്ചലമായ നവചൈതന്യം എന്നിൽ നീ നിക്ഷേപിക്കണമേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ധാരാളം മനുഷ്യർ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന വലിയ വിപത്തിനെതിരെ ചേർത്ത് നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാടുപെടുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വരിക ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പലതരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കൈകൾ നന്നായി കഴുകണം മുഖം നന്നായി കഴുകണം മാസ്ക് ധരിക്കണം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കണം അങ്ങനെ നിരവധിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വെച്ച് തരുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്കിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിസരത്തെ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത് വഴിയായി ഈ വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി നടത്തുവാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് വേറൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും പരിസരവും ഒക്കെ നമ്മൾ ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരിടം കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ആ ഇടം മറ്റെവിടെയുമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വചനം പറയുന്നത് ദൈവമേ നിർമ്മലമായ ഹൃദയം എന്നിൽ നീ സൃഷ്ടിക്കണമേ അതായത് വചനം പറയുന്നു ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലീൻ ഹാർട്ട് ഇൻ മീ എ ക്ലീൻ ഹാർട്ട് ഇൻ മീ വിശുദ്ധമായ നിർമ്മലമായ ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കണമേ അത് മാത്രമല്ല നല്ല സ്പിരിറ്റിനെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കണമേ എന്ന് വചനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈശോ നമ്മളുടെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയം നമുക്ക് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തോട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന ഇതിന് അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള നിരന്തരമായ സംഭാഷണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം അശുദ്ധമായി തീരുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയം ദൈ വെള്ളക്കുപ്പായം പോലെ നല്ല വെളിവിള വെളുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം കറപുറണ്ട ഹൃദയമായി മാറുന്നത് അനന്തര ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പക വിദ്വേഷം വെറുപ്പ് അസൂയ അതുപോലുള്ള മൂലപാപങ്ങൾ വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മനുഷ്യനോടുള്ള നമ്മുടെ അകലങ്ങളെ കുറയ്ക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള നിരന്തരമായ ബന്ധം നാം പുലർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് നമ്മുടെ അപ്പനോട് അമ്മയോട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യയോട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യൻ വെറും മണ്ണാണെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനോട് ദൈവത്തിന് അലിവ് തോന്നുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നുണ്ട് വെറും മണ്ണായ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട് ഒരു ഒരു ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പോരായ്മകളെ ഈ കുറവുകളെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം യാക്കുബ് സ്ലിഹ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ ദൈവം നിന്നോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുവാൻ നോക്കി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൈറസുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരവസരമായി ഈ അവസരം മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കൊറോണയുടെ ഈ അവസരം നമ്മളെല്ലാവരും പതിവില്ലാതെ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് കൈകൾ കഴുകുന്നു മുഖം കഴുകുന്നു ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ശീലമാണതല്ല ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളെന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പുറത്തു പോയി വന്നാൽ നമ്മളൊന്നും കൈ കഴുകാറ് പോലും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും എവിടെ തൊട്ടാലും നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ കൈ കഴുകാറുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ധാരാളം 
ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുമുണ്ട് എന്നാൽ സ്വർഗം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാനിറ്റൈസർ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്വർഗം തന്നിരിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസർ മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നിമിഷവും ഈ പ്രാർത്ഥന ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയാണെന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പം സ്വർഗം തന്നിട്ടുള്ള സാനിറ്റൈസറാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നമുക്ക് എത്തിക്കാം എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും നമുക്ക് എത്തിക്കാം ആ പ്രാർത്ഥന ഉരുവിടുന്ന വഴിയായി നമുക്ക് സ്വയം വിശദീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ദൈവം കാട്ടിത്തരുമെന്നതിന് സംശയമില്ല കുരിശിലെ മാതൃകയാണ് ക്ഷമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് കുരിശിലേക്ക് നോക്കൂ ഈശോ എന്താണ് അവിടെ കിടന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അപ്പോൾ കുരിശിലെ ആ ക്ഷമയുടെ മാതൃക പിൻചെല്ലുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നമുക്കൊരുക്കാം ഫോർ ഗിവിങ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ബട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കുകയല്ല മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നല്ല ഹൃദയങ്ങളെ വചനം പറയുന്നത് പോലെ നിർമ്മലമായ ഹൃദയങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ നല്ല ആത്മാവിൻ്റെ നവചൈതന്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം അതിന് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആമേ ീശോ വാസമായി